നമസ്കാരം കാഹളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ നല്ല പ്രേക്ഷകർക്കും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു പ്രിയരെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം നാല് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ട് അവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മിസ്റ്റർ വിൻസെൻറ്റ് ഏറ്റുമാനൂർ സംഗീതജ്ഞനാണ് മ്യൂസിഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ധ്യാന ശുശ്രൂഷകനാണ് മിസ്റ്റർ കെ ജി പീറ്റർ പല സി ഡി ആൽബങ്ങളുടെയും പുറകിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുഖം സംഗീത സംവിധായകൻ റവറൻ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് മാത്യു പാമ്പാറ സി എം ഐ കുറെ നാളുകളായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ്റെ ചർച്ചകളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് അറിയപ്പെടുന്ന കാനനിസ്റ്റാണ് നിയമ പണ്ഡിതനാണ് മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് കൊരട്ടി സംഗീത സംവിധായകൻ പോട്ട ഡിവൈൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആദ്യകാലം മുതൽ എന്നും ആ മുന്നണി പോരാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നാലു പേർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അവസാന ഭാഗത്ത് ചിന്തിച്ചത് ദേവാലയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ജേക്കബ് ഏട്ടനെയും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് പള്ളി പാട്ടുകാരനായിരുന്നു പിന്നെ കോട്ടയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൊച്ചു മാത്തിച്ചൻ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സമയം സമാദമായി ഓർക്കസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സംഗീത ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് സംഗീത സംവിധായകൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും മാതാവിൻ്റെ പെരുന്നാളാകുമ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ ഒരു പത്ത് പാട്ട് നേർച്ചയായിട്ട് പത്ത് പാട്ട് മാതാവിന് വേണ്ടി പുതിയത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്യും എന്നിട്ട് കുറച്ച് പള്ളിയിൽ പാടുന്ന എല്ലാ പാട്ടുകാരും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തൊട്ട് ഈവനിങ്ങിൽ അവരെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ആ പിന്നെ ആ രണ്ടാഴ്ചയുള്ള പെരുന്നാൾ രണ്ടാഴ്ചയുള്ള എല്ലാ മെയിൻ കുർബാനയ്ക്കും ഈ പാട്ടുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒക്ടോബറിൽ പെരുന്നാളാണ് ഒക്ടോബറിലാണ് പെരുന്നാൾ അപ്പം പെരുന്നാൾ രണ്ട് എട്ടാം മണി മുതൽ പഞ്ചാം മണി വരെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ഇരുപത് കൊയർ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൊയർ ഉണ്ടാവും അതിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഈ പാട്ടുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പാടുക പിന്നീട് പിന്നീട് അടുത്ത വർഷം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇതിൽ അപ്പം ആ പാട്ടുകൾ ഏകദേശം ജനങ്ങൾക്ക് ബഴയാട്ടായി എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും പത്ത് പത്ത് പാട്ട് പുതിയ ഈ വർഷം ചെയ്തോ ഈ വർഷവും ചെയ്തു അതുപോലെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പാട്ടാണ് ഈ നാമം ചൊല്ലുന്ന ആവുളിൽ ഒ എൻ എസ് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പാട്ടുകളാണ് അണയുന്നത് ഞങ്ങൾ അണയുന്നത് അങ്ങനെ പള്ളിക്ക് ചെയ്ത മിക്കവാറും പാട്ടുകൾ സി ഡിയിൽ അത് മാതാവ് തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മാസം കൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കും എല്ലാവരും പഠിക്കും പിന്നെ ആ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് പള്ളിയിൽ പാടുക പിന്നെ ബിറ്റ് വായിക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൊയർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരു നാല് ബാർ ഇപ്പൊ ഫോർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നാല് ബാർ ത്രീ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നാല് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ബാർ ബിറ്റ് ഇല്ല ഇല്ല വായിക്കില്ല വായിക്കില്ല ചെറിയൊരു ബിറ്റ് ജസ്റ്റ് പാടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ലിങ്കു മാരി അച്ഛാ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ പുറമേയുള്ള പാട്ട് കുർബാന സീകരണത്തിന് മറ്റ് ഇവര് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ മാത്രം കുർബാന പാട്ടുകൾ പോലും ഇപ്പൊ പുതിയ ട്യൂണുകളൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ട്യൂണിൽ പാട്ട് പാടി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ട്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവില്ല ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പാടാൻ ആളുകൾ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കുറെ പേര് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അച്ഛാ അച്ഛൻ ഏത് ട്യൂണാ പാടിയത് ആ കുർബാന ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ട്യൂണൊക്കെ ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി അതിനെപ്പറ്റി ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സഭയ്ക്കുണ്ടോ ഈ ട്യൂണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വരുന്നു അത് ജനങ്ങൾക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് പുതിയതായിട്ട് ട്യൂൺ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വേഗം മെസ്സേജ് വന്നു സീറോ മലബാർ ശ്രീയുടെ പുതിയ ട്യൂൺ ഇതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല ശരിയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പിതാവ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയുണ്ടായി ഈ ട്യൂൺ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
ഇത് പാശ്ചാത്യ സൂര്യാന സംഗീതം അതായത് മലങ്കര സഭയുടെ ട്യൂണാണ് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ ലിറ്ററേജി ഈ വ്യക്തി ട്യൂൺ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു മനോഹരത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ളതല്ല എന്നാൽ ആ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് അംഗീകരിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ രൂപതയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സഭയുടെ പഠനം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ രൂപതയുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും ആ രൂപതയിൽ വേണ്ടി ചില ട്യൂണുകൾ അംഗീകരിക്കാം ടെക്സ്റ്റുകളും അംഗീകരിക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് എന്നും പുതിയ പുതിയ ട്യൂണുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രേവിങ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ത്വര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പലയിടത്തും ഇതിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂട്ടുന്നതാണ് കൊയറിനിഷ്ടം കാരണം അവർക്കത് പെർഫോമൻസിൽ അവർ വിജയിക്കും പക്ഷേ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടം അവർ കൺ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് ഉറക്കെ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കും രണ്ടാമത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രമാണരേഖയില്ലാത്ത ഈ ഉറക്ക എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടെ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആ വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് കൊയറിൻ്റെ വിജയം അത് എല്ലാവരും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൊയറിനെ അളക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ല അവർ ലീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ വെച്ച് അളന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫേമസ് കൊയറിൽ എത്രയെണ്ണം വിജയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്പർ വൺ പുതുതായിട്ട് സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സിനഡ് ഒരു ട്യൂൺ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് സിനഡ് ഒരു ട്യൂണും പുതുതായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല രൂപത ബിഷപ്സിന് രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി അംഗീകരിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പിതാവ് ഒരു രൂപതയിലേക്കൊരു സർക്കുലർ ഇറക്കി അതിനകത്ത് കുറെ ആശയങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമാണ് സഭയുടെ പഠനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഓരോരുത്തരും ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പള്ളിപ്പാടം അനുവാദമില്ല അത് പള്ളിയിൽ പുതിയൊരു ട്യൂണ് പുതിയ ലിറിക്സ് പുതിയ ഗീതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സഭാധികാരികൾ അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്യൂൺ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഏതായാലും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പഠനവും രണ്ടാം പത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പഠനം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു ട്യൂണ് നമ്മുടെ പൈതൃകമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അംഗീകരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പാശ്ചാത്യ സുരിയാന സംഗീതം ആണെങ്കിലും പൗരസ്ത്യ സുരിയാന സംഗീതം ആണെങ്കിലും ബിറ്റുകൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ പാടുന്നതിനകത്ത് ലയിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് ചേരാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിൽ അച്ഛൻ പാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പഴയ ട്യൂണ് ആദ്യമുള്ള ട്യൂണ് അത് വളരെ ടഫാണ് അത് നല്ല പാട്ടുകാർക്കെ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ചില സമ ഭാഗമൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ പല അച്ഛന്മാരും മല വലിഞ്ഞു കയറുന്ന പോലെ വലിഞ്ഞു കയറുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഭയുടെ പഠനം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള ഒരു ആ മനോഹാരിത മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും കൂടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വീണ്ടും എന്നുവൊന്നും പുതിയ ട്യൂൺ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുവൊന്നും പുതിയ പാട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയല്ല അതൊക്കെ വന്ന് ധ്യാനത്തിലോ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ കുടുംബക്കൂട്ടായ്മയിലോ ഒക്കെ പാടി ജനങ്ങൾ പഠിച്ച് അവരുടെ ഭാഗമായി മാറട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരുക്കർമ്മ ഗീതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് ലിറ്ററേജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പബ്ലിക് ഡിവൈൻ വേർഷിപ്പ് പബ്ലിക് ഡിവൈൻ വേർഷിപ്പ് പരസ്യ ദൈവാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ നാമത്തിൽ സഭ അംഗീകരിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സഭ ഏൽപ്പിച്ച വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് നേരെ അല്ല കയറി വരണ്ട അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് എന്നാൽ ആ വഴിയിലാണ് അവസാനം ഒരു ലിറ്ററേജിക്കൽ ബുക്കിലകത്ത് കയറി അംഗീകരിച്ച് ആ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വിഷയം നിൽക്കട്ടെ വേറെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പീറ്ററിനോട് ചോദിക്കും എനിക്ക് കണ്ടമാനം ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇതാണ് ഞാന് ഒരിക്കല് ഒരു സിനിമക്ക് എന്നെ പാട്ട് കമ്പോസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി പാട്ടെല്ലാം കമ്പോസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെയ്ത
ആരാധനയ്ക്കേറ്റം യോഗ്യനായവനേ അനശ്വരനായ തമ്പുരാനെ പിന്നെ പത്ത് അമ്പോളം പാട്ടുകൾ ദാസേട്ടൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പാടാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടുകളാണ് പാടിയ ഒരു പാട്ടെന്ന് ദാസേട്ടൻ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് രണ്ട് ലൈൻ സ്വസ്തി വിശ്വേഗതാദനെ സ്വസ്തി സ്വസ്തി സഭയോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോ ഇപ്പൊ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണ് ഒരു ആസ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ ഒരാൾ കയറി വരുന്ന അടുത്ത ആളുകൾക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ല ഇതാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാട്ട് ഇറക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആളും അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ ജേക്കബ് ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ സൗമ്യമായ സൗമ്യതയോട് കൂടി പാട്ടുകൾ ഇറക്കുന്നു സൗമ്യമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികളുണ്ട് വിപണനമൊക്കെ വലിയ പാടാണ് വിപണനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വിറ്റഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പാട് സാമ്പത്തികം സാമ്പത്തികം പ്രൊഡ്യൂസർ ചെലവ് കൂടുവാണ് ചെലവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ പാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സിഡി പാടുന്ന പാട്ടുകാർക്കൊക്കെ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വർഷം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു എന്റെ അറിവില് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ മേടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിയാന ക്രിസ്തീയ ഭക്തിയാന രംഗത്ത് തന്നെ ഒരു പാട്ടിന് ഒരു പാട്ടിന് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്ക് ഇത് ഇറക്കാൻ വരാൻ തന്നെ മടി കാണിക്കുന്നത് പാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടമാനം പൈസ കയറ്റി വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു പാട്ടിന് എട്ട് രൂപ ഒമ്പത് രൂപയൊക്കെ വരെ കൊടുക്ക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജേക്കബിനൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ തീർത്തും കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പം വിൻസെന്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കൂടിയുമ്പോൾ വിൻസെന്റ് പറയും ആ സ്ഥിരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും വിൻസെന്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ എന്റെ വർക്കിനൊക്കെ പാടാൻ വരുമ്പം അവർക്ക് വണ്ടിക്കൂലി പോലും കൊടുത്തുവിടാൻ തികയാത്ത സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർമാർ വലിയ അത് ഇന്നത്തെ പോലെ കണ്ടമാനം പൈസ ഒന്നും ഇറക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത വർക്കുകളൊക്കെ ആണ് ആവിരിൽ തുമ്പെന്ന് തൊട്ടാൽ അതിനൊക്കെ വിൻസെന്റൊക്കെ അതിനകത്ത് പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ടാവർക്കില്ല പിതാവ് അങ്ങനെ അന്ന് കോറസ് പാടാനായിട്ടാണ് ഇവരെ വിളിച്ചത് വിൻസെന്റ് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അന്ന് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വിറ്റഴിക്കാൻ പാടാണ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ കിട്ടാൻ പാടാണ് ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ഭയങ്കര കനത്ത വെല്ലുവിളിയാ പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ ഭക്തിഗാനം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പോയി ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്റെ സി ഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇത് മേടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുക നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെളിയിലുള്ള ആളുകൾ കണ്ടമാനം അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് സി ഡികളൊക്കെ ഭക്തിഗാനങ്ങളാണ് അവർ കൂടുതലും മേടിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വീണ്ടും ഒരു പഴയ ഒരു കാലം തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ അതായത് സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ പള്ളിക്കോരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയില് കോരനൊരു മെയിൻ ഘടകം നമുക്ക് അറിയാം പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം പള്ളിയിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പള്ളിക്ക് അത് പ്രായികമായിട്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ശരിയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ പോലും പല പള്ളികളിലും കപ്പിയാരാണ് പള്ളിയിൽ സൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർക്കാണെങ്കിൽ കുറെ അറിവ് കുറവുണ്ടാവാം പക്ഷെ ചില പള്ളികളിൽ ഈ സൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അത് മിക്സറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം പാട്ടുകാരെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് താഴൊക്കെ പൊട്ട് പൊട്ടി വികാരിച്ചിനെ കൊടുക്കും ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയും അപ്പം പൊതുവെ പുറത്തു നിന്നൊരു പാട്ടുകാരനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വോയിസിന്റെ ഗെയിനൊക്കെ വോളിയം ലെവലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വികാരിച്ചിന്റെ ടോൺ ആയിരിക്കത്തില്ല
സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സർ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ധ്യാനത്തിനൊക്കെ ചെല്ലും പാടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അടുത്ത് നാളിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒട്ടും ഓളിയില്ല എന്ത് ധ്യാനത്തിന് പാടുന്ന പാടുന്ന കേൾക്കാൻ വയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മിക്സർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ മിക്സർ വെച്ച് നമ്മളെ കീബോർഡും മൈക്ക് കഥയൊക്കെ അതായത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനത് ഇറുക്കലി എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മിക്സർ ഇങ്ങനെ ഉന്തി കയറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കാരണം ഇത് തുറക്കാൻ വയ്യ അപ്പം ഇച്ചിരി കീബോർഡിന് ഓളിയും കയറ്റാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോലിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കയറ്റേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അത് പിള്ളേരൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാനാണ് പള്ളികളിൽ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നേരിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓളിൻ ലെവൽ ഒരു പരിധി കൂടുതലാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ കീബോർഡിന്റെ ഒക്കെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഇത് എപ്പോഴും കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നണി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ പാട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും പല പള്ളികളിൽ വല്ല ഉയർന്ന അതാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കത്തില്ല അപ്പൊ അച്ഛന്മാര് അന്നപ്പസ്ഥയൊക്കെ പാടുന്ന സമയത്ത് പോലും അതൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല ഈ ഓർക്കസ്ട്ര ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി നിൽക്കും കീബോർഡിൽ അവർ അതൊന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ നിന്നൊക്കെ മാറേണ്ടി വരുന്ന അപ്പോഴാണ് ആദ്യം നിന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അവിടെ ആയിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സിന്റെ അടുത്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതലും വലിയ വലിയ കോയറൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുറത്തിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകം നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോയറൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വരുന്ന അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് അച്ഛന്റെ ഓളിയത്തിന് കയറി പോകാതെ നമുക്ക് ഓളിയും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫീഡ്ബാക്കിൽ അല്ല അകത്തിരിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിൽ അത് മിക്കവാറും മിക്സർ ചെയ്യുന്ന ഓക്സ് വഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ലെവലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ലെവൽ ആയിരിക്കും അതിലെ ഔട്ട്പുട്ട് കേൾക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കീബോർഡിന് കുറവാണെങ്കിൽ കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ജനങ്ങൾ പറയും കീബോർഡിന് ഓളിയും കൂടുതലാന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് പക്ഷെ അച്ഛന്റെ സൗണ്ടൊക്കെ മേളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കുറവാണ് നമ്മൾ കയറ്റി 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 വേറൊരു കാര്യം ഈ പലപ്പോഴും പല അച്ഛന്മാരും പറയുന്ന ഒരു വരുന്നത് ഞാൻ അച്ഛനായോണ്ട് ചോദിക്കുന്നതല്ല പൊതുവെ കേൾക്കുന്നതാണ് അച്ഛന്മാരൊക്കെ പാടാനായിട്ട് കുർബാന ചെല്ലാനായിട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അച്ഛന്റെ ഓളി മൈക്കിന് ഓളി ഇല്ല ഞാൻ അതൊരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരിക്കൽ തിരുനാളിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു പാട്ടുകാരനായ അച്ഛനാണ് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് പുള്ളി മ്യൂസിക് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരത്തെ വന്ന് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഒക്കെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കും കുർബാന കയറിയപ്പോൾ യാതൊരു ഇഫക്റ്റും ഇല്ല അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഒരു രീതിയൊക്കെ കുറേ കാര്യം ചിലയിടത്തൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ചിലയിടത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചില പള്ളികളിൽ കൊയറുകാരുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കൊയർ ടീം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ടീം ഒരു ടീമിനോട് വാശിയായിരിക്കും അപ്പം അവർക്കിട്ട് പാരം വെക്കുക അപ്പൊ അവര് കയറുമ്പോ അവരുടെ മൈക്കിന്റെ കേബിൾ വലിച്ചിടുക അല്ലെ മിക്സറിൽ എന്തെങ്കിലും മരം മിക്സിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുളവാക്കി വെക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അച്ഛൻ കിട്ടും അച്ഛന്റെ പക്ഷെ അച്ഛനുള്ള ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോ ഒക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ ഇടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പല പള്ളിയും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ടീം ഒക്കെ ഉള്ള പള്ളികളിൽ അതൊന്നും ശരിയായ നടപടിയല്ല അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ബോധ്യം ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ എന്താണ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം രേഖപേട്ടാ രേഖപേട്ടന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് രേഖപേട്ടൻ കൂടുതലും കീബോർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ കൊയറിൽ ഇങ്ങനെ കൊയറിൽ ഇപ്പൊ ഞാന് ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൺവെൻഷൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോ അച്ഛന്മാർക്ക് ഞാൻ പറയും അച്ഛന്മാർക്ക് രണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം പാട്ടുകാർക്ക് വേണം കീബോർഡിന് വേണം ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെ സംശയമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛന്മാരുടെ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ലെവലും പാട്ടുകാര
നമ്മുടെ പള്ളികളിലെ ചർച്ചകളിൽ എന്തോരം വരുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊയറിന് വേണ്ടി അല്ലെ കൊയറിലെ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ചില ചർച്ചകളും കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ പലയിടത്തും വരുന്നുണ്ടാവണമെന്നില്ല വലിയ പള്ളികളിൽ കുഴപ്പമില്ല അത്രയും കല്യാണങ്ങളുണ്ട് മാവുദീസ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് കൊയറിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സാമാന്യ ഒരു മാസം അത്യാവശ്യം ഒരു സബ്സിഡി എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ രൂപതകളിൽ ഫണ്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ച അതിനകത്ത് പാട്ട് ഗീതങ്ങൾ എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സുകൾ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് മാത്രമല്ല മറ്റ് സഭാ പഠനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സെമിനാർസ് ഇങ്ങനത്തെ പല എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മൈക്കിലേക്കും സിസ്റ്റത്തിലേക്കും മാത്രം പോയാൽ പോലെ പക്ഷെ അതിനകത്തും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എനിക്കറിയാം ഒരു പ്രസംഗം പറയാൻ ഒരു പള്ളിയെ പെരുന്നാൾ പ്രസംഗത്തിന് വിളിച്ചു അച്ഛനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസംഗം ഞാൻ പറയുന്ന പ്രസംഗം എനിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാകുന്നില്ല ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എനിക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പല ഇടവുകളിലും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അച്ഛൻ തന്നെ അതിന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൊയറിപ്പെട്ടവർക്ക് പക്ഷെ ഈ ഫീൽഡിലുള്ളവരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകളും കൂടെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊയറുകാർക്കൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പള്ളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു ഒരു ഭാഗം ഫണ്ടായിട്ട് പള്ളിക്ക് ഒരു ഫണ്ട് പോലെ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പള്ളിയുടെ എന്നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലും പള്ളിയുടെ ഇതുപോലെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം മൈക്രോഫോൺ വാങ്ങിക്കാനും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഉണ്ട് അല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പള്ളി നിങ്ങളുടെ കൊയറിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഞങ്ങൾ അത് കൊയറിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലും കൂടുതലൊന്നുമല്ല പുറന്ന് കൊയർ അനുവദിക്കാറില്ല പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കാരണം നല്ല കാര്യമാണത് ബാക്കി എല്ലാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും പള്ളി കൊയർ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇച്ചിരി വരുമാനം ഉള്ള ഒരു കൊയർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ അനുവദിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് പള്ളിക്ക് കൊയർ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ നല്ല നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് കുറട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയി വായിക്കുന്നവരാണ് തവലയുണ്ട് റിതം ബോക്സ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫോറനേൽ വിട്ട ഒരാളെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇടവകയിലുണ്ട് ഇവര് പുറത്തു പോയി വായിക്കുന്നവരാണ് പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവര് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യം വന്നില്ല പിന്നെ നല്ല പാട്ടുകാരുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഒരു നാല് പേരും നല്ല പാട്ടുകാരുണ്ട് അവന് മെയിൽ വോയിസ് രണ്ടു പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാൻ്റെ മോനായിരുന്നു അവനിപ്പോ കാനഡയ്ക്ക് പോയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും മെയിൽ വോയിസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി കാരണം ഒരുപാട് കുർബാനകൾ ഉള്ളവരുടെ ഇനി പുതിയ നല്ല പാട്ടുകാർ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണം കാരണം ഇവരെ മാത്രം ഇപ്പൊ കീബോർഡ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ മിക്കവാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുർബാനക്കും വായിക്കാം പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല ഞാൻ ആ ഡെയിലി രാവിലെ ഉള്ള കുർബാനക്ക് ഞാൻ വായിക്കും പിന്നെയുള്ള കുർബാനകൾക്ക് അവിടെ എല്ലാവർക്കും അവസരം വേണ്ട അപ്പൊ എല്ലാ പിള്ളേരും എല്ലാവരും മാറി മാറി അതിന് ടൈം ടേബിൾ ഇട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദിവസം കൊയർ മാസ്റ്റർ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് കൂടി എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോർട്ടയിൽ ഡേ മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം പോർട്ടയിൽ പോകണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിൻസെൻ്റെ വിൻസെൻ്റിനോട് അവസാനമായിട്ട് ഒറ്റ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം വിൻസെൻ്റിന് എപ്പോൾ വിൻസെൻ്റെ ഏത് പരിപാടികൾ എപ്പോഴും തിരക്കുണ്ട് ഈ വിൻസെൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്രയും തിരക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളൊരു ലോകമാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇപ്പം
ഒരു മൾട്ടി ടാലന്റ് തമ്പ്രാൻ ഇങ്ങനെ തന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തമ്പ്രാനെ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും എൻഗേജ് ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല എല്ലാം കർത്താവ് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ബേസ് ജീസസ് ജീസസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഡിവൈനിൽ ചെയ്യാലും ഞാൻ ഈ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ തുടക്കാം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ അന്ന് ജീസസ് ജീസിന്റെ ഒരു പ്ലസ് ടു കാർഡ് പ്രോഗ്രാമിനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആരാധനക്ക് ഒരുക്കി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡെക്കറേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാട്ടുകാരൻ വരാതിരുന്നപ്പോ പാടാൻ കയറിയാണ് ഞാൻ പാട്ടുകാരനായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരു കർത്താവിന്റെ ഒരുക്കലായിരുന്നു ഒരുക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സുഷയില് കയറിയതാണ് മഞ്ഞാക്കളച്ചിന്റെ കൺവെൻഷൻ കയറി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പഴുവിടായിട്ട് കർത്താവ് ഉയർത്തിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പോസിംഗ് കാശും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മ്യൂസിഷ്യൻസ് മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞു വരും അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഭയങ്കര ദൈവകൃപയാണല്ലേ ഈ ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ട പള്ളി കോയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോയറ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയി ആരും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നശിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അത് ഇപ്പൊ പള്ളി കോയറിൽ പാടിയിട്ട് പോലും നല്ല നിലയിൽ എത്തിയും നല്ല ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയും ലൈഫിൽ നശിച്ചു പോയ ആരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു സമയം തീർന്നു അപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ സഭ ചർച്ച് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയ സംഗീതം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നുപോയത് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ നാല് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ആധികാരികമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന പാമ്പാറ അച്ഛൻ നാല് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി ഞങ്ങളെ കാണുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗുഡ്നസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി ദേവാലയ സംഗീതത്തിന് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളുടെ പങ്ക് അതിൽ നമുക്കൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ ഒരു പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പാരിഷ് കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ പൊതുയോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ദേവാലയ സംഗീതം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറി ദേവാലയങ്ങളിലെ സംഗീതത്തെ മനോഹരമാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഞങ്ങളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കാണുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഒ